നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സന്ദർശനത്തിന് സബർബന്തി ആശ്രമത്തിൽ ഒരു സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠൻ എത്തുന്നു ആശ്രമമൊക്കെ ചുറ്റുപാടും കണ്ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അന്തരീക്ഷം ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ പിന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാലോ എന്നായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഇതേക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിയോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി മറുപടി പറയുന്നു അങ്ങേപ്പോലെ ഒരു സന്യാസി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ആശ്രമവാസികളായ ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഈ കാഷായ വസ്ത്രവും രുദ്രാക്ഷവും മെതിയടിയും ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഈ നിർദ്ദേശം അത്ര രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ സന്യാസി തിരികെ ചോദിക്കുന്നു ഞാനൊരു സന്യാസിയല്ലേ പിന്നെന്തിനു ഞാൻ എൻ്റെ വേഷം ഈ ആശ്രമത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സന്യാസമല്ലോ വേഷം മാത്രമല്ലേ അങ്ങ് ഇവിടെ ഈ സന്യാസ വേഷത്തിൽ ആശ്രമത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആശ്രമവാസികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങയെ സമ്മതിച്ചെന്ന് വരില്ല അത് തന്നെയല്ല അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവർ തിരക്ക് കൂട്ടിയെന്നും വരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സന്യാസവേഷധാരിയായ അങ്ങയോടുള്ള ബഹുമാനം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആദരവ് കാരണം അവർ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങേ ഈ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങൾ ആശ്രമവാസികൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സേവനം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടവരല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നാണ് ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവൻ അനേകർക്ക് മോചന ദ്രവ്യമായി നൽകുവാനുമാണ് എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ഒക്കെ ഇനി എന്നാണാവോ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ സേവന മനോഭാവം ശുശ്രൂഷ മനോഭാവം ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് സ്വീകരിക്കുക വില കൂടിയ കാറുകളുടെ ആർഭാടത്തിലും ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പകിട്ടിലുമൊക്കെ അഭിരമിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നെങ്കിലും മുഴുവനായും സ്വീകാര്യനാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ് ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിലത്തിരുന്ന് ഭജന പാടുകയും ഗാന്ധി സൂക്തങ്ങളും ഗാന്ധി ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയും ചെയ്താൽ രാഷ്ട്രപിതാവിനോടുള്ള ആദരവ് പൂർണ്ണമാകുമോ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഇന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ മഹത്തായ ആദർശങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം അല്പമൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ